La cuffia dorotatori viene ottimamente esaminata con l'ecografia e le varie patologie che vengono in questo caso riscontrate vanno dalla patologia post-traumatica alla patologia anche degenerativa. Tutto ciò è particolarmente importante nella valutazione di quella che poi sarà il cammino diagnostico ma soprattutto terapeutico di un paziente o di una paziente che viene alla osservazione del radiologo perché ha sia dei dolori continui nell'arco della giornata ma anche una impotenza funzionale che può essere talvolta anche importante. Nell'esame della spalla viene visualizzata in maniera, come dicevo, ottimale la cuffia dei rotatori che è una struttura anatomica che serve soprattutto per il contenimento della epifisi, in parole povere, della testa omerale nella scapola. Il discorso del movimento è secondario rispetto alla funzione di stabilità dell'articolazione stessa. La cuffia dei rotatori è composta dal muscolo sottoscapolare piccolo rotondo e grande rotondo e nel caso specifico c'è anche la visualizzazione del tendine del capolungo del bicipite brachiale. Tutte queste strutture sono anatomicamente e funzionalmente ben visibili e questo è particolarmente importante per poter poi stadiare l'eventuale patologia del paziente. In questo caso specifico noi possiamo notare una lieve disomogeneità di tutti i fasci muscolari che la compongono e questo potrebbe essere in accordo con una patologia di tipo degenerativo che a lungo andare può provocare una difficoltà funzionale o comunque una diminuita e più difficoltosa movimentazione dell'articolazione stessa. Nel caso del trauma invece noi abbiamo spesso una interruzione delle fibre muscolari che è sempre accompagnata poi da una sintomatologia di tipo specifico nel senso che il paziente riferisce anche una oltre che un dolore anche una impossibilità a compiere certi movimenti come per esempio quello di portare la mano dietro la testa quello di pettinarsi nelle donne quello di allacciarsi gli indumenti dietro la schiena sono delle domande che io personalmente pongo quasi sempre è molto importante anche avere una inquadramento diagnostico da parte dell'ortopedico perché poi in base al risultato, in base a quella che è la, la, la descrizione di quanto trovato, l'ortopedico potrà prendere delle decisioni di, di un certo peso in quello che è il proseguimento diagnostico e terapeutico. Tutto questo perché l'intervento sulla cuffia dei datori è un intervento importante ed è un intervento difficile che deve essere ben valutato e ben eseguito. La metodica di seconda istanza che talvolta può essere necessaria è la risonanza magnetica, la risonanza magnetica che però ci rendiamo conto essere un esame molto più eh, complicato, costoso e anche non sempre reperibile, soprattutto ci vogliono delle macchine dedicate con un magnete di una certa potenza. La risonanza magnetica alla fine eh, riduce i margini di dubbio e dà una visualizzazione ancora più fedele delle strutture anatomiche presenti.